Hello guys, welcome back. This is module number 1.13, Freehand Sketching in Engineering Graphics. Already, Engineering Mechanics order question full solving with BGM order number solve panirko. And then, EG la or end question BGM solving. After that, SOM la or BGM solving panirko. And the questions la yada dala na mukhe playlist la illa adhe. Adha adhe playlist la na me yerk ne me solve pana ma new work ka kudhe questions la adhiyo. One by one solve pani tuvaro. நாம்லோட பலானும் மாத்துதான் daily EMIL ஒரு வீடியோ engineering graphicsல ஒரு வீடியோ SOMல ஒரு வீடியோ இந்த பேசலதான் இந்த மந்த புலா நாம்லோட ஒருக்கு இருக்கப் போது daily ஒரு வீடியோ காலையில ஒன்று மதியான ஒன்று evening ஒன்று அப்படிங்கராம் மாரி நாம் மூனு வேலையில் குடுக்கப் போகிறேன் எந்த exams யாருக்கு � அதைப் போல எந்தந்த கோஸ்டின்சலாம் new models இருக்கோ அதை மட்டுமே நம்ம exclusive சால் பண்ணப் போரும் அந்த வைகில் இப்போ பாக்குடைக் கோஸ்டின் draw the front view top view and right side view of the 3D object given below April May 2023 ஓட கோஸ்டின் அதில இந்த machine model இருக்கு machine part ஓட model இருக்கு இதைதான் இப்போ சால் பண்ணப் போரும் let's go to the video now so first step நம் என்ன ச As per given problem, நம்ம் கொஸ்டின்லியே arrow mark எங்கேன் குடுக்கலா. நீங்கள் எதிர் எங்கேன் திடுக்கலாம் this way or this way. ரண்டு வே அடுக்கலாம். எதில் உங்களுக்கு highest value, நரையா areas cover ஆவுதின் பாத்தீங்கள் இந்த area தான் cover ஆகுது. So I am choosing this one. சரி சர் ஒரு வேல நான் இதை எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அதுக்குதான் top view in the direction लर रुकुम, this is your front view, top view and this is your right hand side, right hand side दा उंगुलके इड़दु पक्कमाह है विड़ुम, left hand side ले, right hand ओड़दु विड़ुम, उरु वेलै, नींगेल इपड़ि पार्कुम पोड़दु, उंगुलके एन्ना कुड़ुकों, एड़दु पक्कतिलेंद� என்ன கொஸ்டின்ல ஏரும் மார் குடுக்காம் right side view நுக்கு குடுத்திருக்காங்க அப்பனா என்ன அர்த்தும் வலது பக்கத்து நீங்கள் பாக்கக் குடாது இந்த பக்கட்டில் இந்த பாக்கணும் இதுதான் நமக்க right side view அப்படிங்கர்து நீங்கள் புருந்துக்கணும் சரிங்களா சோ இந்த ஆடலதான் நம்ம So, in the directions, in the stuff, all of them are full. That is why, in the machine part, in the triangle, what do we do? We know that we know it is visible. That is why, you know that you know it. This is the front view. In the angle, we have to go to this angle. In the L-shaped section, in the triangular section, we know that there is a bent. What do we do? This is area number 1, this is area number 2, this is area number 2 and this is area number 3 இந்த அடராப் பிருச்சு வரையும் வரையும் போது larger area உங்களைக்கு L shapeல வருது இரண்டாவதாக triangle section மூன்றாவதாக இங்க இருக்கு குடிய bent section மூனு வந்திருச்சா சு இங்க நடுப்பிறை நம்மும் கோடு போட்டுக்குங்கள் என்ன சார் ஏன்னா இது உள்ளார ஒரு drill pit இருக்கு சு drill இருக்கு அப்படின் இந்த பார்ட்டுக்கும் centerல தான சர் இருக்கும் ஏன் இது கொஞ்ச நகந்த இருக்கிறாமர் இருக்கு கார்ணம் இருக்கு ஏன்னா இதுன் இடை center 18 நினு குடுத்திருக்காங்க இதன் உடிய இந்த வட்டத்துடைய radius 30 நினு குடுத்திருக்காங்க அப்ப்பு என்னர்த்தும் இங்கிருந்து 15 அதனேல் இங்கே ஒரு 15 அல்ரடி அப்பு 18 அப்பா இது 18 இது 15 அப்பா வித்தியாசனம் காட்டனுவில்லியா அதர் காத்தா என்ன பணிருக்கேன் நடுவுல வரையாம் கொஞ்சு side எடுத்து வரந்திருக்கேன் சோ இதான் அதுக்குனை காரணம் freehand sketch பொருத்தம் மட்டில் நீங்கள் கவலைப்படு தேவல்ல அந்த அலவுக்குல நீங்கள் ரும்போ focusedா போகுனும் அந்த dotted line கருது எந்த distanceல இருக்கு எதுக்கு அதியமாகவும் எதற்கு குறைவாகும் இருக்குங்கருது நீங்கள் diagramல represent பண்ணி காம்சா போது இப்பு நான் உள்ளு காம்சா பாரி next that is called your front view அடுத்துதாக right side viewக்குல நம்ம போகனும் இல்லையா so right side viewக்கு என்ன lineல choose பண்ணலா நான் வேறு கலர் choose பண்ணிக்கிறேன் அப்ப 
மூன்றாவது செக்ஷனில் அங்கே மறைந்திருக்கிறது இல்லையா அதுவும் நமக்கு தெரியும் ஸோ இது ஒன்று இரண்டு மூன்று மூணு செக்ஷன் அதுக்கப்புறமா இந்த எல்லுங்கிறது நமக்கு என்னவா தெரியும் ஒரு ரெக்டாங்கிள் போல தெரியும் நேர்கோடு அது செக்ஷன் நம்பர் ஃபோர் அடுத்ததாக இந்த செக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய திஸ் பிளாக்ஸ் இவை தெரியும் இது ஐந்து இது ஆறு அப்போ ஆறு சேனல் செக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு என்ன ஆறு ரெக்டாங்கிள் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியும் அதன்படி நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் உங்களுக்கு எஜ்ஜஸ் எந்தெந்த எஜ்ஜஸ் இருக்கணும் இந்த ரெண்டு எஜ்ஜஸ் இந்த ரெண்டு அப்புறம் இந்த இது மூணுத்தையும் நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணிட்டீங்கன்னாலே இதுக்கு நடுப்புற ஒரு ரெக்டாங்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் அதன்படி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சா அப்போது செக் செக்ஷன் நம்பர் ஒன்று செக்ஷன் நம்பர் டூ மிடில் செக்ஷன் நம்பர் த்ரீ நாலு மிடில் செக்ஷன் நாலு இந்த பக்கம் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் அஞ்சு ஆறு ஆறு பார்ட் இருக்கா இங்கேயும் நமக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா இங்கே டாட்டர் லைன் வந்திருக்கு என்ன காரணம் டாட்டர் லைனுங்கிறது இங்கே இதுக்கு உள்ளார என்ன இருக்குன்னா ஒரு ட்ரில் பிட் இருக்குது ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம நிறுவத்துக்காக இப்படி பண்ணியிருக்கோம் சரியா சரி இது முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து டாப் யூக்கு ஒரு கலரில் போவோம் ஏன்னா வேரியஸ் கலர்ஸில் நம்ம அதை கோடு போடும்போது மட்டும்தான் தெரியும் ஆனால் ஒரு சேடஸ்ட்டு பார்ட்டு பரிச்சையில் நீங்கள் இந்த கலர்லாம் சூஸ் பண்ண முடியாது சூஸ் பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஆஃப் பென்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது யூ ஹாவ் டு சப்போஸ் யூஸ்ட் ஓன்லி பிளாக் அண்ட் ப்ளூ மட்டும்தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் மற்ற கலர்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் பட் இருந்தாலும் என்ன பண்ணோம் கோடுகள் நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஹேச்சட் லைன்ஸாக போட்டிருக்கேன் இங்கே ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸாக போட்டிருக்கேன் இல்லையா அடுத்த லைன் இப்போ இதே டாப் வியூங்கிறது இந்த எண்டுக்கு வந்து வருமா இந்த எண்ட்லேருந்து வருமா அந்த குழப்பம் உங்களுக்கு வரும் எப்போதுமே சொல்கிறேன் ஃப்ரண்ட் வியூவை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு டாப் வியூ இருக்கும் சைடு வியூவை பேஸ் பண்ணி டாப் வியூ இருக்காது அப்போ இது எந்த ஆங்கிளில் இருக்கோ இது படுக்க வாட்டத்தில் இருக்கணும் அப்போ படுக்க வாட்டத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா மேலேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு அரை வட்டம் அதற்கு உள்ளார ஒரு ட்ரில் பிட்டு அது ஃபஸ்ட்டு தெரியுமா அடுத்து இங்கே இருக்கிற ரெக்டாங்குலர் சேனல் செக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சா அப்போது இது செக்ஷன் நம்பர் ஒன்று இது செக்ஷன் நம்பர் ரெண்டு இப்போது நிறையா கச்சகசன் இருக்குது அதனால் நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட் லைன் சொல்கிறேன் ஸோ இங்கே டாப் செக்ஷன்லேருந்து பார்க்கும்போது ஒன்று அப்புறம் இந்த சேனலை நம்ம தனியாக எடுக்கிறோம் இரண்டு அதன் பிறகு இங்கே பாட்டமில் இருக்கக்கூடிய இதை வந்து நம்ம கவரே பண்ணியிருக்க மாட்டோம் இல்லையா அதனால் இது டாப் வியூவில் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் இது மூன்றாவது பார்ட் ஹியர் திஸ் இஸ் ஃபோர்த்து பார்ட் இந்த நாலு பார்ட்டும் தெரியும் இல்லைங்களா அதன்படி நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா முதல்ல எனக்கு டாப்லேருந்து தெரியும் போது திஸ் இஸ் தி பார்டர்ஸ் ரெண்டு பார்டர் அப்புறம் இங்கே ஒரு பார்டர் இங்கே ஒரு பார்டர் நாலு பார்டர் இருக்கா ஸோ நாலுத்தையும் நான் இங்கே செக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது வாட் ஐம் கேட்டிங் இந்த ரெண்டு பார்டருக்கும் சேர்ந்தது தான் இங்கே ஸோ இட் வில் பி லைக் திஸ் இதை நான் இங்கே ரெக்டாங்கிளாக போட்டிருக்கேன் பண்ணக்கூடாது லைக் ஏ கர்வ் நீங்கள் கர்வாக தான் இதை வரையணும் ரெக்டாங்கிளாக வரையக்கூடாது சரிங்களா இந்த ஆர்டரில் வரையணும் எனக்கு ட்ராயிங் மிஸ்டேக்கில் என்னால் இவ்வளோ அளவுக்கு பர்ஃபெக்ஷனாக எனக்கு டிசைனில் கொண்டு வர முடியல நீங்கள் அதை கொண்டு வந்துடுங்க அவ்வளோ இப்படி கொண்டு வரணும் இந்த ட்ரில் பிட்டும் இந்த ட்ரில் பிட்டும் இதோட ரேடியஸும் உங்களுக்கு கரெக்டாக என்ன ஆகிருக்கணும் மேட்ச் ஆகி வந்திருக்கணும் ஸோ அதை இன்சூட் பண்ணிக்கோங்க மீதி இதோட வரும்பு தெரியும் இது எந்த இடத்துலேருந்து இது சென்டராக இருக்குது இதுலேருந்து எவ்வளோ பாக்கி இதுக்கும் எவ்வளோ பாக்கி ஸோ அதோட சென்டர் கரெக்டாக இருக்காங்கிறத பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு பெண்டு வரும் கரெக்டாக ஏன்னா இங்கே ரெக்டாங்கிளாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் ஒரு பெண்டு வருதுங்கிறத நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க அந்த பெண்டு சம் ஃபியூ கேப் அதுக்கப்புறமா இந்த போர்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ நமக்கு எப்போதுமே ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெட்சிங்கை பொறுத்த மட்டில் இது டஃப்னு சொல்லிட்டு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடுவீங்க இது ஆக்சுவலாக சாப்டர் நம்பர் ஒனில் இருந்துச்சு இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் செவனில் ஆரம்பித்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரைக்கும் இருந்த எல்லா ரெகுலேஷன்ஸ்லேயும் இது சாப்டர் ஒனில் இருந்துச்சு இப்போ மட்டும் இது சாப்டர் த்ரீக்கு போயிருக்கு பட் யூ டோன்ட் ஒரி அபவுட் தட் நாங்கள் எப்போதுமே அதை சாப்டர் ஒன்னாக தான் கன்சிடர் பண்ணுவோங்கிறதுனால நான் சாப்டர் ஒன் மாடூலேயே வச்சுருக்கேன் இன்னும் இந்த மாதிரி எனக்கு நிறைய ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெட்சஸ்க்கான டயக்ராம்ஸ் வந்துட்டுருக்கு அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த டயக்ராம்ஸை நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளோ அப்லோட் பண்ண முடியுமோ அப்லோட் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெட்சில் மட்டும்தான் உங்களால் எவ்வளோ குவிக்காக சால்வ் பண்ண முடியும்னா இந்த வியூ பாயிண்ட்ஸை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஐந்து நிமிடங்கள் மட்டும்தான் இதுக்காகும் ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு விஷயம் இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா
அதனால் எல்லாமே உங்களுக்கு மைண்டு கால்குலேஷனில் எப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு ஒரு கிளாரிட்டியோடு வரையணும் இதுக்கு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் நிறையா பண்ணணும் ஹாவ் டு சால்வ் மோர் ப்ராப்ளம்ஸ் பழைய ஈஜி கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்லாம் எடுத்து பாருங்கள் எல்லாத்துலேயுமே கண்டிப்பாக எனி ஒன் நிச்சயமாக ஒரு ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெட்சுக்கான பார்ட் இருக்கும் அதை எடுத்து எடுத்து சால்வ் பண்ணுங்கள் நான் சொன்ன மாடலில் நீங்கள் இங்கே உங்களோட ப்ராக்டிஸிங் செஷனில் நீங்கள் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பரிச்சையில் போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வியூஸ் கண்ணுக்கு வந்துடும் சரிங்களா ரொம்ப ஈஸி தான் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் பொறுமையாக எடுத்து ப்ராக்டிஸ் மட்டும் பண்ணுங்கள் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ் ஒன்றுமே கிடையாது அப்படிங்கிறத நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் இது அதனால தான் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஆஸ் ஐ மென்ஷன் டூ இயர்லியர் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் ஒரு வீடியோ இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ் ஒரு வீடியோ ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸில் ஒரு வீடியோ டெய்லி அப்படிங்கிற பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பத்து நாளில் எல்லாத்தையுமே முடிச்சு கொடுத்துறேன் வியூவை கம்ப்ளீட்டாக வியூ பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுகிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மற்றபடி ஆஸ் யூஷுவல் வாட் ஐம் செய் ப்ளீஸ் லைக் த கண்டென்ட் ஷேர் த கண்டென்ட் போட்டு யூர் கமெண்ட்ஸ் இந்த கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் தேங்க்ஸ் 